இதிகாச காலம் தொட்டு இன்று வரைக்கும் மனிதனிடம் இருந்து வரும் அடங்காத ஓர் ஆர்வம் மண்ணை விட்டு விண்ணிலேறி பறந்து திரிவது எப்படி என்பதை பற்றியது இராவணனின் புஷ்பக விமானம் பற்றி இந்திய தொன்மக்கதைகள் பேசுகின்றனவென்றால் கிழக்கு தொன்மங்களில் இறக்கைகள் செய்து பறக்க எத்தனைத்த இகாரஸ் பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் எகிப்திய பிரமிட்டு கற்களில் இருக்கும் உருவங்கள் தொடங்கி லியானோடு டாவின்சி வரைந்த ஓவியங்கள் வரை பறக்க இயல்வதன் பரவச அனுபவத்தை சித்தரிக்கின்ற சரித்திர பதிவுகள் ஏராளம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் மனித குலத்தின் இந்த மகத்தான கனவு நனவானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினேழாம் திகதி ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஒஹியோ பிராந்தியத்தில் மிதிவண்டி கடை உரிமையாளர்களாக இருந்த இரண்டு சகோதரர்கள் இந்த கனவை நனவாக்கிய பெருமையை தமதாக்கிக் கொண்டார்கள் ஆம் நான்காண்டு கால கடும் முயற்சியின் பிறகு உலகின் முதலாவது விமானத்தை பறக்கச் செய்தார்கள் ரைட் சகோதரர்கள் அவர்களின் முதலாவது விமானம் பறந்த நேரம் சொற்பம்தான் பாய்ந்த உயரம் சில பத்து அடிகள்தான் ஆனால் மனிதகுல வரலாற்றின் அசுர பாய்ச்சலுக்கான ஆரம்ப சுவடாக அது அமைந்தது தரை முதல் திரை கடல் வெளிவரை ஊடறுத்து பயணிக்க அறிந்திருந்த மனிதன் முதன் முறையாக மண்ணில் கால் பாவாமல் காற்றிலேறி பறக்க கற்றுக்கொண்டான் கரடு முரடான காடுமேடுகளில் வாழ விதிக்கப்பட்ட ஆதி மனிதனிடம் தொலை தூரங்களை கடந்து செல்வதற்கான கருவிகளாக இருந்தவை அவனது அல்லது அவளது கால்கள் மாத்திரமை நடந்து செல்வது மிஞ்சி போனால் வேகமெடுத்து ஓடுவது இதன் பிறகு வன மிருகங்களை பழக்கி தனது பயண தேவைகளுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தது மனித சமூகம் தொடர்ந்து வண்டிகள் வாகனங்கள் இந்த ஒளியாவன தொடரின் கடந்த அத்தியாயங்களில் நாம் பார்த்ததைப் போல சில ஆயிர ஆண்டு கால வரலாறு கொண்ட கடற்பயணங்கள் இப்படியாக அமைந்ததுதான் மனித குலத்தின் பயண வரலாறு இந்த வரலாற்றின் மணிமகுடமாக விமானத்தின் வருகை அமைந்தது காற்றை விட பாரமான கனரக யந்திர பறவை மனிதனையும் மனிதனுடைய பொருட்களையும் சுமந்து பறக்க ஆரம்பித்தது விமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலான காலம் கடந்துவிட்ட நிலையில் இன்றைய தேதியில் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் ஆண்டொன்றில் வான்வெளியாக பயணிக்கிறார்கள் பல ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பெறுமதியான வணிக பண்டங்கள் வான்வெளி பயணங்களூடாக ஏற்றி இறக்கப்படுகின்றன புவியீர்ப்பு விசைக்கு சவால் விடுத்து வானில் ஏறி பறக்க மனிதனால் எப்படி முடிந்தது என்ற பிரமிப்பு இன்னமும் தீராமல் இருக்கிறது எம்மத்தியில் விமானங்கள் எப்படி இயங்குகின்றன எந்த எந்த ரக விமானங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன ஒவ்வொரு விமானத்தின் பின்னாலும் இருக்கிற சரித்திரம் என்ன இப்படியான ஆராய்ச்சிகளில் சதா மூழ்கி கிடக்கிறவர்கள் ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வான் பயண ஆர்வலர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் விமானங்கள் தரையிறங்கும் காட்சியையும் தரையிலிருந்து மேலெழும் காட்சியையும் படம் பிடித்து சேர்த்துக் கொள்வது இப்படியான சிலரின் வழக்கம் இவர்களை ஆங்கிலத்தில் பிளேன் ஸ்பாட்டர்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் உலகின் அதிபரபரப்பு மிக்க விமான நிலையமாக கருதப்படும் லண்டன் ஹீத்ரோ விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும் விமானங்களை படம் பிடிப்பதற்கு இப்படியான பிளேன் ஸ்பாட்டர்ஸ் ஒன்று கூடுகிற ஒரு இடத்துக்கு நான் இப்போது செல்கிறேன் எனது நண்பர் ஒருவரை சந்திக்கும் பொருட்டு சதீஷ் ராம்தாஸ் 
தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் விளம்பரங்கள் பலவற்றை உருவாக்கி இயக்கியுள்ள ஊடகத்துறை சகபாடி யாதமுறை ஒளியாவன தொடரின் சில அத்தியாயங்களையும் இயக்கியிருப்பவர் படத்தொகுப்பாளரும் கூட இவருக்கு இருக்கும் மற்றொரு ஆர்வம் விமானங்கள் விமானங்கள் தொடர்பாக நீண்ட காலம் ஆராய்ந்து படித்து வரும் இவரோடு இணைந்து இன்றைய தேடலையும் பகிரலையும் மேற்கொள்ளலாம் என்பதுதான் என்னுடைய உத்தேசம் மனுஷங்களால் பறக்க முடியுது அப்படின்றதே ஒரு அலாதியான எண்ணம் இதனால் தான் இந்த விமானங்கள் எப்படி பறக்குது இப்போ எந் எத்தனை விதமான விமானங்கள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி எல்லாம் அநேகமான ஆட்கள் தேடி பார்க்குறது உண்டு அண்ட் நீங்களும் அப்படியான ஒரு ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் பல ஆண்டு காலமாக இதை பற்றியெல்லாம் தேடி படிச்சுட்டு வரீங்க உங்களிடத்தில் அந்த அந்த ஆர்வம் எப்படி ஏற்பட்டது எனக்கு அந்த ஆர்வம் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லணும் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஐ திங்க் கிரேட் எயிட் கிரேட் நைனில் வந்து இந்த ஏவியேஷன் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து ப்ரொமோட் பண்ணினாங்க அதாவது ஓலே ஓலே லெவல் முடித்த அப்புறம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான இது அப்போ அதை பற்றின வீடியோஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முதல்லே நான் அஃப்கோர்ஸ் பிளேனில் பறக்கும்போது பா அதை பற்றி நோட் பண்ணுறது உண்டு ஐரோப்பா வந்த அப்புறம் அது இங்கே வந்து அதுக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கான ஆக்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறபடியாக யா திருப்பி இந்த ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக அதை பற்றின தேடல் படிப்பு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆர்வம் காரணமாக அதுக்கு அது ஒரு பெரிய இதுன்னு இல்லை பொதுவாக நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பேன் இது பறக்கிற பிளேன் இப்போ இந்த பிளேன் வந்து ஏ த்ரீ ஃபார்ட்டி பிளேன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு என்ன என்ன வகையான பிளேன் இந்த நாலு இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டிருக்கு லாங் இப்படியான விஷயங்கள் இப்படிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டுகள் ஸோ ஆரம்பத்தில் ப்ரொஃபைல விமானங்கள் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி அந்த ஜெட் விமானங்கள் வந்து பற்றி சொன்னீங்க இந்த ரெண்டுக்கு படையிலான வித்தியாசம் தானே சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சஜி ப்ரொப்பல்லர் விமானங்கள் அப்படின்றது பார்த்தா தெரியும் அதாவது அந்த அதில் வந்து ஒரு ப்ரொப்பல்லர் ம பொருத்தப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் அந்த இதை வெளியே பார்த்தா அந்த சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சுற்றி சுற்றி வரும் பிளேன் இதில் அண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட் வந்து குறைவாக தான் பறக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸும் அதை ட்ராவல் பண்ணுற இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது கண்ண கண்ண தூரம் பறக்க முடியாது ஜெட் அப்படின்றது இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் எங்கேயாவது பறக்கக்கூடிய தூர தூரம் பறக்கக்கூடிய எல்லா விமானங்களுமே ஜெட் ஜெட் பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விமானங்கள் தொடர்பாக ஆர்வமாக தேடி படிக்கிறவங்க இது சார்ந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான பல கதைகளும் இருக்கக்கூடும் இனோ ஃபனி ஸ்டோரிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரியாக சார் உங்களுடைய அனுபவத்தில் அப்படியான கதைகள் ஏதாவது இருக்கு வெல் யா ஒரு சில கதைகள் எனக்கு நே ஞாபகம் வருது ஒரு தடவை வந்து நான் ஒரு விமானத்தில் ஒரு லாங் ஹோல் விமானத்தில் பத்து மணி நேரம் நினைக்கிறேன் பத்து பதினோரு மணி நேரம் பறக்க இது பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீட்டில் போயிருந்தேன் பின்னாடி போயிருந்தேன் எனக்கு இன்னும் புக் பண்ணி வச்சுருந்த சீட் அந்த அந்த சீட் பர்டிகுலர் சீட்டை மாற்ற பண்ணியிருந்தேன் அப்போ நான் ஏறி நான் இப்போ நான் போட் பண்ணியெல்லாம் இருந்த பிறகு இப்போ கடைசியாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு நபர் ஒரு யங் பாய் ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட் அவர் வந்து ஸ்வீடன்லேருந்து அவர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி யூகேயில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஏற வந்து அதே பிள்ளைங்களில் ஏற வந்து இருந்தார் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருந்தேன் அப்போ இப்போ தோ எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் என்ன ஏன்னா ரெண்டு சீட் தான் இருந்தது அதில் அது மட்டும் அப்போ அவர் இருந்துட்டு அவர் காய்ச்சிட்டு வரும்போது அவர் கேட்டார் அவர் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் கேட்டார் நீ நீங்கள் சும்மா தான் இந்த சீட்டை செலக்ட் பண்ணிங்களா அப்படின்னு நான் கன்வர்சேஷன் நடந்தது நான் சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட் சொன்னே ஆமாம் சும்மா தான் அப்படின்னு இப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நானும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு பேருக்கும் தெரிய வந்தது ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ஒரு ஏவியேஷனில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்போ இது என்ன ரக விமானம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்லாம் கன்வர்சேஷன் வந்தது அப்போ இதோட இதோட இது ரேஜ் தெரியுமா அவங்களுக்கு இது அவ்வளோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளீட்டோட இதுன்னு அவரும் அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா நானும் எனக்கு உள்ள நான் என்னென்ன ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தேனோ அதே ரிசர்ச் அவரும் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறது வழக்கம் பார்த்தது உண்டு ஒரு தடவை நான் கனடா போகும்போது நான் போன ஒரு பிளேனோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தேன் அதுதான் எனக்கு ஆக நான் இது வரைக்கும் பயந்தது ஒரு ஏ த்ரீ டென் விமானம் அது அந்த பிளேன் நான் பறந்தது வந்து சரியாக சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷம் பிளேன் அது 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 அந்த நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் அந்த பிளேனில் இத்தனை அவங்கள ரெண்டு ஃப்ரீட் தான் இருந்தது அது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ அது போய் நீங்கள் தேடலாம் போய் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் தேடினீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பா பாடி நம்பர்லேருந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்வீடன் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ சொல்லும் போது அவர் சொல்கிறாருன்ட்டு சிலிட்டிஸ் சிரிச்சு சொன்னால் அவர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த சீட்டில் இருக்க
விமான விற்பனை புதிதாக உருவாகும் விமானங்களை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்துதல் இப்படியான விடயங்களுக்காக உலகின் சிற்சில இடங்களில் முக்கியமான விமான கண்காட்சிகள் நடைபெறுவது வழக்கம் அப்படியான முக்கியமானதொரு விமான கண்காட்சி பற்றித்தான் அடுத்ததாக பார்க்கவிருக்கிறோம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் சர்வதேச விமான கண்காட்சி உலகின் மிகப்பெரிய விமான கண்காட்சிகளில் ஒன்று வான்வெளி பயணம் பாதுகாப்பு முதலானவை தொடர்பான பல பில்லியன் டாலர் பெறுமதியான வணிக பரிவர்த்தனைகள் இங்கு நடைபெறுவது இதன் சிறப்பம்சம் ஒரு வார காலம் இடம்பெறும் இந்த கண்காட்சியை பார்வையிடுவதற்கு கடைசி இரண்டு நாட்களிலும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது அப்படியான இரண்டு நாட்களில் கண்காட்சியை சென்று பார்க்கும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தது இங்கிலாந்தின் ஹாம்ஷார் பகுதியில் இடம்பெறும் இந்த கண்காட்சியில் விமானத்துறை மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்த முதலீட்டாளர்களும் கொள்வனவாளர்களும் ஒன்று கூடுகிறார்கள் விமானத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்களை அறிவிப்பதற்கும் ஊடக கவனத்தை பெறுவதற்குமான ஒரு களமாக கூட இன்டர்நேஷனல் ஏஷோ அமைகிறது இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் ஒழுங்கு செய்யப்படும் இந்த சர்வதேச கண்காட்சியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான வணிக முதலீட்டாளர்களும் அதே அளவான பொதுமக்களும் கலந்து கொள்வது வழக்கம் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்களின் பேர விற்பனை இதன் போது பேசி உறுதி செய்யப்படுகிறது சில தசாப்த கால வரலாறு கொண்ட இந்த கண்காட்சியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற துயரகரமான விபத்து வெகு பிரசித்தமானது அந்த கண்காட்சியில் டி ஹெவலாண்ட் டி ஹெச் ஒன் ஒன் ஜீரோ என்று அழைக்கப்படும் இரட்டை எஞ்சின் கொண்ட ஜெட் ரக போர் விமானம் சாகசங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது இடைநடுவில் எதிர்பாராத ஒரு கணத்தில் இரண்டாக முறிந்து விழுந்தது இந்த விபத்து காரணமாக இருபத்தொன்பது பொதுமக்களும் விமானியும் விமானத்தில் இருந்த பரிசோதகரும் பரிதாபகரமாக பலியானார்கள் மேற்சொன்ன ரக ஜெட் விமானங்களின் பாதுகாப்பு தராதரம் மேம்படுத்தப்படுவதற்கும் ஒழுங்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கும் இந்த விபத்து வழிகோலியது இங்கிலாந்தை பொறுத்த மட்டில் இதன் பிறகு கடந்த ஆறு தசாப்தங்களில் முதன் முறையாக இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஷோஹாம் விமான கண்காட்சியில் விபத்து ஏற்பட்டு உயிர் பலி உண்டாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கண்காட்சியில் எல்லோரது கவனத்தையும் ஏற்கக்கூடிய ஒரு விமானம் ஏபஸ் ஏ த்ரீ எயிட் தற்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஏனைய விமானங்கள் அனைத்தை விடவும் அதிக எடை கொண்ட அதிக விஸ்தீர்ணமான விமானம் வானில் பறக்கும் பிரம்மாண்டமான ஒரு கப்பலை போன்ற தோற்றம் கொண்டது இந்த விமானத்தின் வடிவமைப்புக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை பல பில்லியன் டாலர்கள் எழுபத்து மூன்று மீட்டர் நீளம் ஏழடுக்கு கட்டிடம் ஒன்றுக்கு நிகரான உயரம் கொண்ட வால்பகுதி ஒருபுற இறக்கையிலிருந்து மறுபக்க இறக்கைக்கு இடையிலான தூரம் ஏறத்தால எண்பது மீட்டர்கள் அமர்ந்து பயணம் செய்வதற்கு இரண்டு அடுக்குகள் எண்ணூற்று ஐம்பது பயணிகள் வரை சுமந்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் உலகின் ஆக பெரிய பயணிகள் விமானம் கொண்டுள்ள சிறப்புகளில் சில இவை வடிவமைப்பாளர்களின் வரைபலகையிலிருந்து தனது உண்மையான ராட்சத உருவத்தை பெறுவதற்கு இந்த விமானத்துக்கு பாரம் குறைந்த உலோக மூலப்பொருட்கள் நான்கு அதிதரன் மிக்க எஞ்சின்கள் 
ஐரோப்பா எங்கும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்ணம்பெரிய தொழிற்சாலைகள் இவை அனைத்தும் அவசியமாக உள்ளன வான்வெளி பயணங்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள வணிக விமானங்களில் ஆகலும் நுட்பமான கணனி வலையமைப்பை கொண்ட விமானம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளின் நடுப்பகுதியிலிருந்து அடுத்து வந்த நான்கு தசாப்தங்களில் அமெரிக்க தயாரிப்பான போயிங் செவன் போர் செவன் ரக பயணிகள் விமானமே வான்வெளி போக்குவரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தது அமெரிக்காவின் இந்த வான்வெளி வணிக ஆதிக்கத்துக்கு ஐரோப்பாவின் எதிர்வினையாக ஏபஸ்ட் ஏ த்ரீ எயிட்டின் அறிமுகம் அமைந்தது ஏபஸ் விமானத்தின் பல்வேறு பாகங்கள் முப்பது நாடுகளில் அமைந்துள்ள ஒன்றரை லட்சத்துக்கு அதிகமான தொழிற்சாலைகளிலும் ஆய்வுகூடங்களிலும் தயாரிக்கப்படுகின்றன எனினும் பிரதானமான பாகங்கள் ஐரோப்பாவின் முக்கியமான ஐந்து இடங்களிலேயே தயாரிக்கப்படுகின்றன இறக்கைகள் வேல்சிலும் என்ஜின்கள் இங்கிலாந்திலும் உடல் பகுதி மற்றும் நிலைக்குத்தான வால்பகுதி முதலானவை ஜெர்மனியிலும் கிடையான வால்பகுதி ஸ்பெயினிலும் உருவாக்கப்படுகின்றன இந்த பாகங்கள் பிரான்சில் வைத்து ஒன்றிணைக்கப்பட்டு முழுமையான விமானம் அமைக்கப்படுகிறது வேல்சில் தயாரிக்கப்படும் இறக்கைகளுக்காக மாத்திரம் அண்டார்டிகா தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து கண்டங்களிலிருந்தும் முப்பதாயிரம் விதமான உதிரி பாகங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன இவ்வாறு தயாரிக்கப்படும் இந்த இறக்கைகள் விமான பொறியியல் பரிணாமத்தின் அற்புத உருவாக்கங்களாக கணிக்கப்படுகின்றன விமானம் சமநிலையோடு பறப்பதற்கு காரணமாக இருப்பதோடு அல்லாமல் ஒவ்வொன்றும் ஆறரை தொன் எடை கொண்டுள்ள நான்கு என்ஜின்களையும் உடற்பாகத்தையும் சுமக்கின்ற கருவிகளாகவும் இந்த இறக்கைகள் உள்ளன இந்த இறக்கைகளில் உள்ள பத்து உள்ளக அடுக்குகள் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் லீட்டர் வரையான எரிபொருள் கொள்ளும் ஆற்றல் கொண்டவை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதில் சுமார் ஒரு லட்சம் விதமான வயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவற்றின் மொத்த நீளம் ஐநூற்று முப்பது கிலோமீட்டருக்கு அதிகம் எத்தனை பிரம்மாண்டத்தோடு நிகரற்ற வான் பறவையாய் மிடுக்கோடு இன்று வரை பறக்கிறது ஏபஸ் ஏ த்ரீ எயிட் விமானங்கள் விலை உயர்ந்த வான்வெளி வாகன கருவிகள் ஒரு பில்லியனராக இருந்தாலே ஒழிய அவற்றை உடைமை கொள்வது அசாத்தியம் என்பதுதான் பொதுவான யதார்த்தம் ஆனால் சில ஆயிரம் பவுண்ட் செலவழிக்க முன்வந்தாலே உங்களுக்கென்று பறக்கும் விமானம் ஒன்றை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்ற நிலைமையை உருவாக்கியிருப்பவை பராஜெக்ட்ஸ் உடலில் பொருத்தக்கூடிய அங்கி குட்டி கார் போன்றது ஒரு கருவி இவற்றை உள்ளடக்கியதுதான் இந்த ஜெட் கார் வாங்கிவிட்டீர்கள் என்றால் நீங்களும் வானில் பறக்க தொடங்கலாம் அடுத்ததாக விமானம் உருவான வரலாறு அதன் வளர்ச்சி போக்கு இவற்றை ஆவணப்படுத்துகின்ற காட்சியகத்துக்கு செல்கிறோம் விமானத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் என்ற பெருமையை ஓவெல் மற்றும் வெல்பர் என்ற முதற் பெயர்களைக் கொண்ட ரைட் சகோதரர்கள் தமதாக்கிக் கொண்டார்கள் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தோம் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த சாதனை பெருமை ரைட் சகோதரர்களுக்கு சென்று சேர வேண்டிய ஒன்றுதானா என்பது தொடர்பில் மாறுபட்ட அபிப்பிராயங்கள் நிலவுகின்றன ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றைந்தாம் ஆண்டு அதாவது ரைட் சகோதரர்களின் வெற்றிகரமான முயற்சி இடம்பெறுவதற்கு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஷிவ்கார் பாபுஜி தால்பதே என்ற இந்திய அறிஞர் வெற்றிகரமாக விமானம் ஒன்றை விண்ணேறச் செய்ததாக சில பதிவுகள் உள்ளன இருந்தாலும் இது ஒரு பதிவாக இடம்பெறவிடாமல் பிரித்தானிய ஆட்சியாளர்களால் தடுக்கப்பட்டது என்றும் ஒரு தகவல் உண்டு தான் கண்டுபிடித்த விமானத்துக்கு தால்படை வைத்த பெயர் மருட்சகா என்பதாகும் இந்த சமஸ்கிருத சொற்றொடருக்கு காற்றின் நண்பன் என்று பொருள் இதே போல ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டுக்கு முன்னதாகவே ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் வேறு பலர் காற்றில் பறக்கக்கூடிய கருவிகளை கண்டுபிடித்தார்கள் என்று செய்திகள் உள்ளன இருந்தாலும் விமானத்தை கண்டுபிடித்த பெருமைக்கு தகுதியானவர்கள் ரைட் சகோதரர்களே என்பதற்கு சில காரணங்களை சொல்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது ஏர்பிளைன் என்பதன் சரியான வரைவிலக்கணம் என்ன என்ற கேள்வியுடன் தொடர்புபட்ட ஒன்றாக உள்ளது ஒரு கருவி ஏர்பிளைனாக கருதப்படுவதற்கு 
பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் முதலாவது அது காற்றை விட பாரமானதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அதில் மனிதர் ஒருவர் பயணிக்கக்கூடியதாகவும் மின் வலுவில் இயங்குவதாகவும் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது தனது வலு மூலமாகவே நிலத்திலிருந்து விண்ணேறவும் விண்ணிலிருந்து தரையிறங்கவும் இயலுமை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் கடைசியாக மூன்று அச்சுகள் சார்ந்தும் அது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டும் கடைசியாக சொல்லப்பட்ட இந்த தன்மையை கொண்டிராத காரணத்தால் ரைட் சகோதரர்களுக்கு முன்னதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கருவிகள் பாதி எத்தனத்தில் நொறுங்கி வீழ்ந்து விடுபவையாக இருந்தன ரைட் சகோதரர்களின் கண்டுபிடிப்பில் இருந்த சிறப்பு இங்குதான் உள்ளது என்கிறார்கள் விமான ஆராய்ச்சியாளர்கள் விமானங்கள் என்கிற இந்த பறக்கும் எந்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு பரவசத்தையும் கிளர்ச்சியையும் தருபவையாக இருக்கின்றன மறுபுறமாக விமான பயணங்கள் தொடர்பில் தீராத சில மர்மங்களும் அவிழ்க்கப்படாத சில புதிர்களும் அவை சார்ந்து மனிதர்களிடத்தில் உருவாகும் பய உணர்வும் இருக்க காண்கிறோம் அண்மை காலங்களில் இடம்பெற்ற விமான விபத்துக்களின் பின்னணி என்ன விமான பயணங்கள் எவ்வளவு தூரம் பாதுகாப்பானவை இவை குறித்து யாதும் ஊரை அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம்